Hi viewers, welcome to my channel SM Edutalk. This is Dr. S Malligarjunan. Previous videos la nam projection of lines patti detail la paarthom. Ini nam projection of planes patti paarkalam. In the part 1 video la plane na enna, adanudaiya types, positions, projections and drawing procedure patti paarkalam. இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க ஓகே வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேன்னா என்ன பிளேன் என்பது ஒரு டூ டைமென்ஷனல் என்டிடி அதாவது திக்னஸை தவிர்த்து இதர இரண்டு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் பிளேன் சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் இஸ் ஏ பிளேன் பேப்பருக்கு லென்த் வித்துன்னு ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு தேர்ட் டைமென்ஷன் ஆன திக்னஸ் பேப்பர்ல மிகவும் குறைவு ஸோ இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் அதை கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை பிளேன்ல பல ஷேப்ஸ் இருக்கு அவை ஸ்கொயர் பிளேன் ரெக்டாங்குலர் பிளேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்குலர் பிளேன் லைக் ஈக்லேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மேலும் அஞ்சு சைட்ஸ் இருக்கிற பெண்டகனல் பிளேன் ஆறு சைட்ஸ் இருக்கிற ஹெக்ஸகனல் பிளேன் அண்ட் சர்க்குலர் பிளேன் இப்ப பிளேன்ஸ்ல யூஸ் செய்யற சில இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ பத்தி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கொயர் பிளேன்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி சி அண்ட் டி ய நாம கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இரண்டு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ கனெக்ட் செய்யற லைனை சைட் ஆர் எஜ்னு சொல்லலாம் எல்லா எஜ்ஜஸும் சேர்ந்து உருவாகிற ஆப்ஜெக்ட்ல நடுவுல இருக்கிற பகுதிய சர்ஃபேஸ் சொல்லலாம் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் மாதிரி இங்கேயும் ஆஸ் பெர் சிலபஸ் நாம ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ தான் பயன்படுத்த போறோம் அதாவது பிளேன்ற ஆப்ஜெக்டை ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வச்சு கிடைக்க போற வியூஸ தான் வரைய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன் கண்டிஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தட் இஸ் அபோவ் ஹெச்பி அண்ட் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி அதாவது அபோ ஹெச்பினா ஃப்ரண்ட் வியூவை எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு மேலேயும் ஆன் ஹெச்பினா ஃப்ரண்ட் வியூவை எக்ஸ் ஒய் லைனின் மீதும் வரையணும் அது போல இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபினா டாப் வியூவை எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு கீழேயும் ஆன் விபினா டாப் வியூவை எக்ஸ் ஒய் லைனின் மீதும் வரையணும் கொடுக்கப்பட்ட பிளேன் ஆப்ஜெக்டை நாம நாலு விதமா பிரின்சிபல் பிளேன்ஸ்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல பொசிஷன் செய்யலாம் ஃபர்ஸ்ட் Perpendicular to both the planes. Second, perpendicular to one plane and parallel to the other. Third, perpendicular to one plane and inclined to the other. And the last one is inclined to both the planes. Now, first position, that is perpendicular to both the planes. Projection of planes is plane the plane object. Here, A, B, C, D is a rectangular plane. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வைக்கப்பட்டிருக்கு அது எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க இந்த பிளேன் ஹெச்பி விபி இரண்டுக்குமே பர்பண்டிகுலராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கு இதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ விபிக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் லைனாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் இந்த லைனுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்கறதுன்னு பார்ப்போம் ஏபிசிடின்ற இந்த பிளேனை முன்னால இருந்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் பி அண்ட் சி மட்டும்தான் தெரியும் These are visible points. ஆனா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் டி உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ தீஸ் ஆர் இன்விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ டைரக்டாகவும் இன்விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளேயே எழுதணும் அதனால வெர்டிக்கல் லைனுடைய டாப் எண்ட பி டேஷ் ஏ டேஷ்னு எழுதணும் ஏன்னா இங்க பின்றது விசிபிள் பாயிண்ட் அதனால வெளியிலையும் ஏன்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் அதனால பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளேயும் எழுதியிருக்கிறோம் அதே போல வெர்டிக்கல் லைனுடைய பாட்டம் எண்ட சி டேஷ் டி டேஷ்னு எழுதணும் ஏன்னா இங்க சின்றது விசிபிள் பாயிண்ட் டின்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் அதனால சி டேஷ் அவுட் சைட்லயும் டி டேஷ் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளேயும் வந்திருக்கு இதனுடைய டாப் வியூ ஹெச்பிக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் லைனாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் இந்த லைனுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்கறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏபிசிடின்ற இந்த பிளேனை மேல இருந்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி மட்டும் தான் தெரியும் தீஸ் ஆர் விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆனா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் டி அண்ட் சி உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது சோ தீஸ் ஆர் இன்விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் அதனால வெர்டிக்கல் லைனுடைய 
டாப் எண்ட ஏ பிராக்கெட் டின்னு எழுதணும் ஏன்னா இங்க ஏன்றது விசிபிள் பாயிண்ட் டின்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் அதே போல வெர்டிக்கல் லைனுடைய பாட்டம் எண்ட பி பிராக்கெட் சின்னு எழுதணும் ஏன்னா இங்க பின்றது விசிபிள் பாயிண்ட் சின்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் இப்ப நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ விபிலையும் டாப் வியூ ஹெச்பிலையும் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பிளேனையும் ஒரே பிளேனாக ஆக்க ஹெச்பிய கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நைன்டி டிகிரிக்கு திருப்பினா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ ரெண்டும் இது போல ஒரே ரெஃபரன்ஸ் பிளேன்ல கிடைக்கும் இதையே டிராயிங் ஷீட்ல வரையும் போது இப்படி வரையணும் அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூ ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் அதை டாப் வியூக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது அதுவும் ஒரு வெர்டிக்கல் லைனாக கிடைக்கும் அடுத்த பொசிஷன் பர்பண்டிகுலர் டு ஒன் பிளேன் அண்ட் பேரலல் டு தி அதர் இதுல ரெண்டு சப் பொசிஷன்ஸ் உண்டு முதலாவது பர்பண்டிகுலர் டு ஹெச்பி அண்ட் பேரலல் டு விபி ஏபிசிடின்ற ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வைக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த பிளேன் ஹெச்பிக்கு பர்பண்டிகுலராகவும் விபிக்கு பேரலாகவும் வைக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ விபிக்கு ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் என்ற ஒரு ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் ஆக ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் இதனுடைய டாப் வியூ ஹெச்பிக்கு ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் ஏபிசிடின்ற இந்த பிளேனை மேல இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி மட்டும்தான் தெரியும் தீஸ் ஆர் விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆனா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் டி அண்ட் சி உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது சோ தீஸ் ஆர் இன்விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் அதனால ஹரிசாண்டல் லைனுடைய லெப்ட் எண்ட ஏ பிராக்கெட் டின்னு எழுதணும் ஏன்னா இங்க ஏன்றது விசிபிள் பாயிண்ட் டின்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் சோ ஏ அவுட் சைட்லயும் டி பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளயும் வந்திருக்கு அதே போல ஹரிசாண்டல் லைனுடைய ரைட் எண்ட பி பிராக்கெட் சின்னு எழுதணும் ஏன்னா பி விசிபிள் பாயிண்ட் அண்ட் சி இன்விசிபிள் பாயிண்ட் இப்ப நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ விபிலையும் டாப் வியூ ஹெச்பிலையும் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பிளேனையும் ஒரே பிளேனாக ஆக்க ஹெச்பிய கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நைன்டி டிகிரிக்கு திருப்பினா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ரெண்டும் இது போல ஒரே ரெஃபரன்ஸ் பிளேன்ல கிடைக்கும் இதையே டிராயிங் ஷீட்ல வரையும் போது இப்படி வரையணும் அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூ ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஆனா பிக்சோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல காட்டியிருக்கிற மாதிரி இந்த ரெக்டாங்கிள் ஆர்த்தோகிராபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ல ஷேட் பண்ணக்கூடாது அதாவது ரெக்டாங்கிள் டிராயிங் ஷீட்ல வரையும் போது ஷேட் பண்ணாம வரையணும் டாப் வியூக்கு இந்த ரெக்டாங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் செய்யும் போது அது ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனாக கிடைக்கும் இரண்டாவது சப்போசிஷன் பர்பண்டிகுலர் டு விபி அண்ட் பேரலல் டு ஹெச்பி இங்கேயும் ஏபிசிடின்ற ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வைக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த பிளேன் ஹெச்பிக்கு பேரலாகவும் விபிக்கு பர்பண்டிகுலராகவும் வைக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ விபிக்கு ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் ஏபிசிடின்ற இந்த பிளேனை முன்னால இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் டி அண்ட் சி மட்டும்தான் தெரியும் தீஸ் ஆர் விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆனா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது சோ தீஸ் ஆர் இன்விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் அதனால ஹரிசாண்டல் லைனுடைய லெப்ட் எண்ட டி டேஷ் பிராக்கெட் ஏ டேஷ் எழுதணும் ஏன்னா டின்றது விசிபிள் பாயிண்ட் ஏன்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் சோ ஏ கோஸ் இன்சைட் தி பிராக்கெட் சிமிலர்லி ஹரிசாண்ட் லைனுடைய அதர் எண்ட சி டேஷ் பிராக்கெட் பி டேஷ் எழுதணும் ஏன்னா இங்க சி விசிபிள் பாயிண்ட் பின்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் அதனால சி வெளியவும் பி வந்து பிராக்கெட் உள்ளேயும் போயிடுச்சு இதனுடைய டாப் வியூ விபிக்கு ஏ பி சி டி என்ற ஒரு ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் ஆக ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் இப்ப நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ விபிலையும் டாப் வியூ ஹெச்பிலையும் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பிளேனையும் ஒரே பிளேனாக ஆக்க ஹெச்பிய கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நைன்டி டிகிரிக்கு திருப்பினா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ரெண்டும் இது போல ஒரே ரெஃபரன்ஸ் பிளேன்ல கிடைக்கும் இதையே டிராயிங் ஷீட்ல வரையும் போது இப்படி வரையணும் அதாவது டாப் வியூ ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதை டிராயிங் ஷீட்ல வரையும் போது ஷேட் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரண்ட் வியூக்கு இந்த ரெக்டாங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் செய்யும் போது அது ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனாக கிடைக்கும் அடுத்து வரப்போற வீடியோவில் நான் டைரக்டா ப்ராப்ளம்ஸ யூஸ் பண்ணி அடுத்த ரெண்டு பொசிஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் செய்யறேன் என்னை சப்போர்ட் செய்ய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க
மேலும் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க தேங்க்யூ